வணக்கம் நண்பர்களே மாணவர்கள் நாகர் யூடியூப் சேனலுக்குள்ள வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் டில்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் பிளர் பயன்படுத்தி ஒரு லென்ஸ் பிளர் எஃபெக்டை கொண்டு வரலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே ஒரு சாம்பிள் படம் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு குயிக் செலெக்ஷன் டூல் எடுத்துக்குவோம் குயிக் செலெக்ஷனில் செலக்ட் சப்ஜெக்ட் கொடுத்துக்குவோம் பக்கத்தில் செலக்ட் அண்ட் மாஸ்க் அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஓவர்லே அப்படிங்கிற மோடில் வச்சுருங்க இப்போ இந்த ஓவர்லே மோடு எதுக்காக வச்சுருக்கோன்னு நம்ம எந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இங்கே கலரில் போயிட்டு க்ரீன் இப்போ பிங்க் ஆப்போசிட் கலர் க்ரீன் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்த இடத்துலலாம் செலெக்ஷன் வந்து இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் ஜஸ்ட் இந்த கலர் மோடுங்கிறது நீங்கள் ப்ரிவியூ பார்க்குறதுக்காக மட்டும்தான் இது வந்து குயிக் செலெக்ஷன் டூல் எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆகாத இடத்துல நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கிற இடத்துலலாம் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க குயிக் செலெக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக செலக்ட் ஆகிடும் ப்ராப்பராக அந்த செலக்ட் மாஸ்க்கை பயன்படுத்தலாங்கிற வீடியோ மேலே வரும் அதை கிளிக் பண்ணி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அவுட் புட் டூ அப்படிங்கிறதுல நியூ லேயர் வித்து லேயர் மாஸ்கில் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயர் வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிடுவோம் இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரை ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் போட்டுக்கோம் எப்போவுமே நம்ம பேக்ரவுண்ட் லேயரை வந்து கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறது நமக்கு நல்லது எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணாலும் நீங்கள் ஒரு ஒரிஜினல் பேக்ரவுண்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டில் இப்போ அதை நம்ம பிளர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அப்படியே தெரியும் இது வந்து ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த மெத்தடை நம்ம எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா இப்போ செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம பிளர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அவுட்டரில் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து உங்களுக்கு எம்போஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் தெரியும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பேக்ரவுண்டில் இவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக ரிமூவ் ரீநேம் கூட பண்ணிக்கோங்க லேயர் நேம் மாற்றிருக்கேன் நீங்கள் அந்த லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணி கன்வெர்ட் டு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க கன்வெர்ட் டு ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு ஃபில்டர் மெனுவில் பிளர் கேலரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா டில்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் பிளர் இதில் இதுதான் வந்து இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடியது தான் உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இது வந்து உங்களுக்கு பாட்டமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பான இடத்துல வந்து நீங்கள் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பிளர் அவுட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டு பிளர் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் இது தான் உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கீ இதை நீங்கள் மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி அப்படியே போக போக நல்லா அவுட் ஆகும் இதை நீங்கள் நல்லா ஃபுல்லாக அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷார்ப்பாக இருக்குது அப்படியே அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னா இந்த மாதிரி ஒயிட் ஆங்கிள் பிக்சருக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கீழே பாட்டமில் இறக்கி வைக்கிறது நல்லாயிருக்கும் என்னென்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பேக்ரவுண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இப்போ இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஷார்ப்னஸ் இருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கிற ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்க மாதிரி ஒரு கண்ணை உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் ஸோ இதை இன்னும் கூட கீழே அப்படி டவுன் பண்ணிட்டிங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து ஷார்ப்பே இருக்காது இப்போ பேக்ரவுண்டில் ஷார்ப்பே இல்லை அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்டை நீங்கள் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து எலிமினேட் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ எலிமினேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு படம் வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இதோட நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ளர் அமௌண்ட்டும் நீங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டிக்கலாம் இப்போ நான் எஃபெக்டில் போயிட்டு லைட் பொக்கே கொஞ்சம் கொடுக்குறேன் லைட் பொக்கே கொஞ்சம் கொடுத்துட்டேன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளைனாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பொக் பொக்கே எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கக்கூடிய லைட்டோட ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா எந்த ஏரியாவில் அதாவது ஒரு செவன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கிற ஏரியாவில் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏரிய ஏரியாவில் மட்டும் எனக்கு வந்து இந்த பொக்கே எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் அந்த லைட் ரேஞ்ச் இப்போ நான் இதை கம்மி பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எனக்கு இங்கே ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பிரைட்னஸ் இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சில் மட்டும் எனக்கு புக் எஃபெக்ட் கொடு அப்படின்னு நம்ம வந்
அதே இது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரு இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படி வச்சுக்கலாம் அல்லது இதே படத்தேதை நீங்கள் எம்எம்மில் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம்மில் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் படம் வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற லென்சஸ் வச்சு நம்ம இந்த அளவுக்கு ஒரு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் நம்ம கொடுக்க முடியும் அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ஒரு பொக்க எஃபெக்டும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா இது உண்மையிலே ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஃபீச்சர் தான் இப்போ பேக்ரவுண்டு வந்து நம்ம பிளர் பண்ணிட்டோம் இந்த சப்ஜெக்டை வந்து எடுத்துக்குவோம் இந்த சப்ஜெக்டில் ஏன் நம்ம மாஸ்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நியூ லேயர் வித்து மாஸ்கில் நம்ம ஏன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு பிக்சல்ஸ் தெரியுது இல்லையா அவுட்டரில் பிக்சல்ஸ் தெரியுது இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் மாஸ்கில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் டூல் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு அன்வான்டாக தெரியுற இடத்துல நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து மாஸ்க் போட்டிருந்தோம் இந்த இடத்துலலாம் வந்து பிக்சர் லாஸ் ஆகிருக்கு ஃபோர் கிரௌண்டில் வந்து நீங்கள் ஒயிட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ லாஸ் ஆன இடத்துல ஃபோர் கிரௌண்டில் ஒயிட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா ரெக்கவரி ஆயிரும் அதாவது ஒரு வெளியில் வந்துடும் இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக்கில் போகிறதுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து எக்ஸு எக்ஸு கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு மாறி மாறி வந்துடும் பிளாக் ஒயிட் அப்போ நம்ம மாஸ்க் பண்ணுறது ஈஸி இப்போ ஒயிட்டு இருக்கு நான் எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பிளாக் முன்னாடி வந்துடுறேன் அப்போ நீங்கள் வந்து மாஸ்க் பண்ணலாம் அதை தேவையில்லாத இடத்துல மாஸ்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி செலக்ஷன் பண்ணிட்டு கூட ப்ரஷ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப பிளைனாக இருக்கு இதை கொஞ்சம் நம்ம ஆர்டிஸ்டிக்காக வந்து ஏதாவது கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோட்டோஷாப்ல வந்து இப்போ ஒரு நியூ லேயர் நான் போட்டுக்கிறேன் அது நியூ லேயர்ல ஃபில்டர் மெனுவில் ரெண்டரில் போயிட்டு ட்ரீ கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரீ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ மேலே வரும் அதை கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் இன்னொரு லேயர் போட்டு நீங்கள் இன்னொரு இதே லேயரை நீங்கள் டூப்ளிகேட் எடுக்கலாம் டூப்ளிகேட் ஆல் டெஸ்ட் டூப்ளிகேட் எடுத்து இதை வந்து நீங்கள் இந்த பக்கம் வைக்கலாம் இந்த பக்கம் சின்ன கொஞ்சம் நான் வந்து போல்டாக வச்சுக்கிறேன் பெருசாக வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த லீஃப் வந்து ப்ளர் பண்ணலாம் நம்ம ஃபில்டர் மனுவில் ப்ளர் கேலரியில் ஃபீல்டு ப்ளர் பண்ணலாம் ஃபீல்டு ப்ளர் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடம் ஃபோக்கஸ்டாகவும் இந்த இடம் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ உங்கள் படம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஃபைன் ட்யூன் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இதுக்கு வந்து முடிவே கிடையாது ஸோ நண்பர்களே இனி வரும் காலங்களில் ஹெவியாக முதலீட்டுலாம் போட்டு இந்த லாக்டவுனுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து படம் எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை ஸோ இருக்கிற லென்சஸில் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நல்ல படம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து யோசனை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ வெ